الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم സമുന്നതരും സമാധാനീയരുമായ സാദാത്തുക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സംഘടനാ സാരഥികൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളാകുന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരും സാരഥികളും പ്രതിനിധികളും സർവാധിപതിയായ അള്ളാഹു സുബഹാനഹു താല നമ്മുടെ ഈ സംഗമം സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്ന മഹത്തായ സംഘവുമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ സമയ പരിമിതി മൂലം ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ കൃത്യനിർവഹണം നിർവഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് അസ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന അധ്യായം പ്രസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിൽ തലപ്പത്തിരിക്കുവാൻ വിഷയങ്ങളുടെ ഹെഡായി കണക്കാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അസ്വറാത്തുൽ മുസ്തഖീം എന്ന വിഷയം ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായും പതിനേഴ് പ്രാവശ്യം ഫറതായ നിസ്കാരങ്ങളിൽ റബ്ബിനോട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവേ മുസ്തക്കയും ആ വഴിയിൽ എന്നെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തേണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതേ ഉള്ളൂ ഈ മഹത്തായ വിഷയത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം തേടിയ സുപ്രധാന വ്യക്തിത്വങ്ങളായ മൂന്ന് ഇമാമമാരിലൂടെ ഇവിടെ പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് സംഘടനയുടെ മൂന്ന് അത്യുത്തമരാകുന്ന ആത്മീയ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ അത് അനാവരണം ചെയ്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബുൽ ഹസൻ ലഷരി റഹ്മഹുല്ല അവരെയും മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദരീസ് ഷാഫിഅി റഹ്മഹുല്ല അവരെയും ഇമാമൽ ജുനീദ് ഉൽ ബഗ്ദാദി റഹ്മഹുല്ല അവരെയും ഈ മൂന്ന് പണ്ഡിതന്മാരെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് സമുന്നതമാകുന്ന വിഷയങ്ങളെ ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യുകയാണ് അബു മുസൽ അബുൽ ഹസൻ ഉൽ അഷരി റഹ്മഹുല്ല മഹാനവർകളിലൂടെ അൽ ഈമാൻ അൽ ഇഅ്തിഖാർ ഉസൂലുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ആധികാരികമായ വിഷയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അവർകളിലൂടെ അവർ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച മനോഹരമാകുന്ന മാർഗത്തിലൂടെ അവലംബമാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മഹാനവർകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നമുക്ക് നൽകിയ ദീൻ ഇന്ന ദീൻ ഇന്ദാഹിൽ ഇസ്ലാം ഈ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ മൂന്ന് ചരടുകളെ കോർത്തിണക്കി വലിയൊരു വടമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ വടമാണ് എന്ന ഈ വടം മൂന്ന് ഇഴകളെ കോർത്തിണക്കിയതാൽ അതിൽ ആ മൂന്ന് ഇണ ഇഴകളെ കുറിച്ചാണ് മഹാനായ മലക്കുൽ മുഖറബ് ജിബിരി അലഹി സലാം നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നമ്മുടെ മുന്നിൽ സമാഗതമായപ്പോൾ അവിടുന്ന് ആ വിഷയമാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒമൽ ഈമാനു ഒന്ന് ഈമാൻ എന്താണ് എന്നായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ഈമാൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന വിഷയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അഷരി റഹ്മഹുല്ല മഹാനവറുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതെന്ന ആധികാരികമാകുന്ന വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ അവലംബിപ്പിച്ച് അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് പിന്നീട് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങളും ജിബിരി അലി ഇസ്ലാം നമ്മുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഒമൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് ഇതിരി എന്ന സമുന്നതമായ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ നമ്മുടെ ഉന്നത വ്യക്തിത്വത്തിലൂടെ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന മഹത്തായ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ഫിഖഹിനെ കുറിച്ചാണ് അഥവാ ഫുറുഹുദ്ദീനെ കുറിച്ചാണ് മൂന്നാമത് ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മതങ്ങളും ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമും ഈ ഈമാനും ഫലപ്രദമാകാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് 
അലങ്കാരമുള്ളതാകാൻ അനുഗ്രഹീതമാകാൻ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതാകാൻ നിഷ്കളങ്കമാകാൻ എന്താണ് മാർഗം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലെഹ്സാനു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആത്മീയമായി ഏകയിലാഹായ അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം നിസ്വാർത്ഥമായി ആരാധി ആരാധിച്ച് ആദരിച്ച സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴേ അത് ഗുണകരമാകുന്നു എന്ന ചർച്ചയാണ് നടന്നത് ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളെ ഇഴ ചേർത്ത് കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എന്ന മഹത്തായ വടം ഇവിടെ നമുക്ക് അള്ളാഹു സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ പഠന വിഷയമായി നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാർ ഇവിടെ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ ഈ മാനിനെ കുറിച്ച് നാം വിശ്വസിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അലി റഹ്മഹുല്ല ജീവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റം കൊണ്ട് മനുഷ്യർ സത്യമേതാണ് അസത്യമേതാണ് എന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ കുഴങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇമാം അബുൽ ഹസൻ അലി റഹ്മഹുല്ല വളരെ സാഹസികമായി അധ്വാനിച്ച പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളെ യഥോചിതം സാധാരണക്കാർക്ക് വരെ മനസ്സിലാകത്തക്ക രൂപത്തിൽ വളരെ സിറാത്തുൽ മുസ്തീമായി നമുക്ക് വരച്ചു കാട്ടി തന്നത് അഷരീമാൻ തന്നെ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം മുഴുത്തസിരി വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒരു പക്ഷേ വിശ്വസിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഠനി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതിലിടപെട്ടിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം അഷരി മുഴുത്തസിരി വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടതിന്റെ ശേഷം അവരുടെ മുഴുവൻ കുത്സിത കുതന്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ചതിന്റെ ശേഷം അതിന് മുഴുവനും വ്യക്തമായി മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇനി ഒരാശങ്കയ്ക്ക് അവകാശമില്ലാത്ത രൂപം വളരെ സ്പഷ്ടമായി വ്യക്തമായി അബുൽ അസ് അലി റഹ്മുള്ള നമുക്ക് വിശ്വാസം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാൽ എന്തെല്ലാം വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ മുസ്ലിമുമല്ല അവൻ കാഫിറുമല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം മൊഹദ്രിയാക്കൽ സമുദായത്തിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മുർത്തക്കിബുൽ കബീറ വൻ പാപം ചെയ്തു പോയാൽ അവൻ മുസ്ലിമുമല്ല അവൻ കാഫിറുമല്ല കാഫിറിന്റെയും മുസ്ലിമിന്റെയും ഇടയിൽ മൻസിലത്തും ബൈനൽ മൻസിലത്തെയിൻ ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അബുൽ അസ്ൻ അഷരീമാ താത്വികമായി നേരിടുകയായിരുന്നു ആദർശപരമായി നേരിട്ടുകൊണ്ട് അതിനെ വളരെ ശക്തിയുക്തം എതിർക്കുകയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഇമാം നമുക്കതിന്റെ ആധികാരികമായി അത് പഠിപ്പിച്ചു തരികയും ചെയ്തു അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കാന്തപുരം അവർകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നതാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫാത്തുകൾ സിഫാത്തുകൾ ഇല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കദീമല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ചിലതുണ്ട് ചിലതില്ല എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു താലാരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളുണ്ട് അംഗങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവന് ഇരുപ്പും കിടപ്പും നടപ്പും ഇരുത്തവുമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പടച്ചറബിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിൽ ഒരുപാട് വൈകല്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച നമ്മളെല്ലാവരും വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബുൽ ഹസൻ അലി റഹ്മുല്ല ജനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രമാത്രം സാഹസികമായി അധ്വാനിച്ചിട്ടാണ് അതിനെയെല്ലാം തച്ചുടച്ച മുസ്തീമായ മാർഗം നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ അബുൽ അസ് ലഷ് അലി റഹ്മുല്ല കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിശദീകരണം പിറകെ വരുന്നുണ്ട് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു ചെറുതായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ആവശ്യമുള്ളത് മുഴുവൻ എഴുതിയെടുത്ത് അത് മുഴുവൻ ഹൃദ്യമായി പഠിച്ചു വേണം നാം സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രവർത്തകരായി ഇറങ്ങേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെടു സ്ഥാവുമാരുടെ ക്ലാസുകൾ സശ്രദ്ധം ശ്രമിക്കണമെന്ന് വിനീതമർമ്മപ്പെടുത്തുകയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊന്മള ഷെയ്ഹുന പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അവർ നമുക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തരുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിന് ഇതിരി സുഷാഫി റഹ്മുല്ല നമ്മുടെ ഇമാം അവർകളാൽ നമുക്കറിയും നമുക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നോക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നോക്കിയെടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല ആഴമേറിയ കടലോളം വലിപ്പമുള്ള കടലുകൾ പതിനായിരങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ആശയങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ ആഴവും പരപ്പും അറിഞ്ഞ് ഇടപെടാൻ ആധികാരികമായ കെൽപ്പുള്ള 
പണ്ഡിത ശ്രട്ടരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ബിന് ഇതിരീസ് ഷാഫി അലി റഹ്മുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഹിജറ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്താകുമ്പോൾ അൻപത്തിനാല് വയസ്സ് കൊണ്ട് ജനകോടികളെ മുഴുവനും ആദർശത്തിന്റെ സിറാത്തിൽ മുസ്തയുമായ മാർഗത്തിൽ അടിയുറപ്പിച്ച് നിർത്തുവാൻ ആവുന്നത് മുഴുവനും അധ്വാനിച്ച ധീര കേസരിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇദ്രീസ് ഷാഫി റഹ്മുള്ള അവർ ഏറ്റെടുത്തത് ഫിഖായിരുന്നു വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിഖഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളിപ്പാവയല്ല ഫിഖഹു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും ഇറങ്ങി ഇടപെടാൻ പറ്റിയ ലളിതമായ മാർഗമല്ല ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ യഥാസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി അതിന്റെ നിയമങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുവാനുള്ള വിജ്ഞാന ശാഖയാണ് പരിശുദ്ധ ഉറാനിന്റെയും ഹദീഫ് ഷരീഫിന്റെയും വ്യക്തമായ തെളിവുകളുടെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച ഇമാം ഷാഫി അലി റഹ്മുഹുലേക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ ഇറങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുപത് വർഷം അറബി ഭാഷയുടെ എല്ലാ മുഖം മൂലയും എല്ലാ ഭാഗവും സാഹിത്യവും സ്നേഹവും സർവും ജീവിതം മുഴുവൻ ഫിലിമിന് വേണ്ടി സഹിച്ച ത്യാഗം ചെയ്തതിന്റെ ശേഷമാണ് ഈ മനോഹരമായ സംഭാവന നമുക്ക് ചെയ്തത് മുസ്തക്കയുമായൊരു മാർഗമായി എങ്ങനെ നിഷ്കരിക്കണം എങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിക്കണം എങ്ങനെ വിവാദത്ത് ചെയ്യണം അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചും അവന്റെ സിഫാത്തുകളെ കുറിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് അബുൽ അസാൻ സാഹസികമായ അധ്വാനത്തിലൂടെ സുറാത്തിൽ മുസ്തക്കയും കാണിച്ചു തന്നതുപോലെ എങ്ങനെ നോമ്പ് പിടിക്കണം എങ്ങനെ നിഷ്കരിക്കണം എങ്ങനെ സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം എങ്ങനെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കർമ്മാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴവും പരുപ്പുമുള്ള വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വിഹായിസിലേക്ക് ഇറങ്ങി ജീവിതം മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുബത്താര മുഹമ്മദ് ബിൻ ഇതിരി ഷാഫി റഹ്മുള്ള ആ ത്യാഗത്തിൽ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് അതാണ് പുത്തനാശയക്കാർ ഈസിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹരീത് എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് ഹുക്കും പറയുന്നത് ഒരു ആയത്തെടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിയമം പറയുന്നത് എത്രമാത്രം അബദ്ധജടിലമായ അന്ധവിശ്വാസമാണെന്ന് ഇൻഷാല്ല വിശദ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും സമയം പരിമിതമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതുപോലെ നമുക്ക് ഇൽമും ഈമാനും ഇസ്ലാമും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹു നമ്മളുമായി ബന്ധമുള്ളു ആ ബന്ധത്തിന്റെ സുന്ദരമാകുന്ന സൗകര്യങ്ങളെയും അതബുകളെയും പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അൽ ഇഹ്സാൻ തസൗഫ് എന്ന് പറയുന്ന സൂഫി മേഖല എന്ന് പറയുന്ന അൽ ഇഹ്സാൻ സവാബ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജീവിതവും മരണവും നൽകിയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ജീവിത മരണത്തിന്റെ ഇടയിൽ അയ്യുക്കും ഈ അബുലുവക്കും നിങ്ങളെ ഞാനൊന്ന് പരിശോധിക്കുകയാൽ അയ്യുക്കും അഹ്സനു അമല നിങ്ങളുടെ അമൽ ചെയ്താൽ പോരാ ആ അമൽ ഈ ഹിസാൻ ഉള്ളതാകണം ഈ ഹിനാസ് ഉള്ളതാകണം ഈ ഹിനാസ് ഉള്ള അമലുകൾ കൊണ്ട് പ്രയോജനമുള്ളൂ നാം ഇത്രയും അറിയ അറുപതാം വാർഷിക സമ്മേളനം ഒരു കൊല്ലത്ത് അധ്വാനമാണ് ഈ അധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പടച്ചറബിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് നാം നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് അതിന്റെ വിശദ വിവരമാണ് മഹാനവറുകളിലൂടെ അബൂബക്കർ ബേക്കൽ ഉസ്താദ് അവർകൾ നമുക്ക് ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു തരികയാൽ ചുരുക്കത്തിൽ ഈമാനും ഇസ്ലാമും യഹ്സാനും എന്ന ഏറ്റവും സമുന്നതമായ വിഷയത്തിന്റെ ഹെഡായ കാതലായ ഒരു പ്രധാന വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ ഗൗരവത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രതിനിധികൾ പ്രവർത്തകർ അത് ഉൾക്കൊള്ളണമെന്ന് മാത്രം ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി സർവാധിപതിയായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്തല ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന വിഷയ ആധികാരികമായി പഠിച്ച് മുക്തയായി ജീവിച്ച് കാമിലായി മാനോടെ മരിക്കാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ 
മുഴുവൻ ഗുരുക്കന്മാർക്കും കുടുംബാദികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾക്കും സർവാധിപതിയായ നാഥൻ തൗഫിയൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അസ്സലാമുഅലൈക്കും